a very very good morning so ee roju very very important class meer nerchukobothu unnaru so central government jobs lo andulonu railway exams lo chaala varaki railway board adige prashna lo ipudu ee class nunde meeku kanipistha untai so exam agency ki railway board instructions icche tappudu ilanti type of questions ivandi ani cheppe dantlo motta modatiga ఉండే మొదటి ముప్పై నుండి నలభై క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చెప్పబోయే క్వశ్చన్స్ మీరు కెమిస్ట్రీ నుండి ఏ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నప్పటికీ రైల్వేలో ఏ సెట్ తీసుకున్నప్పటికీ అందులో మీకు ఖచ్చితంగా ఇందులో నుండి క్వశ్చన్స్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ సో ఎవరు కూడా స్కిప్ చేయకుండా వీడియో కంప్లీట్గా చూడండి ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకనైతే నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి నేర్చుకోవాలి కూడా ఓకే సో అదే విధంగా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ప్రతి ఒక్కరు జాయిన్ అవ్వండి కొన్నిసార్లు మీకు నోటిఫికేషన్ రావట్లేదు కనుక దాంతోపాటు మీకు ఏదైనా సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే నాకు టెలిగ్రామ్లో ఎక్కడ కనిపిస్తున్న నెంబర్ సేవ్ చేసుకొని నాకు మెసేజ్ చేయొచ్చు నేను ఫ్రీ టైంలో డెఫినెట్గా మీకు రిప్లై ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం సో అదేవిధంగా తక్కువ టైంలో తక్కువ చదివి గ్రూప్ డి క్రాక్ చేసే విధంగా ఈ మెటీరియల్ అనేది రాయడం జరిగింది హ్యాండ్ రిటర్న్ నోట్స్ సో ప్రతి ఒక్కరు గ్రూప్ డికి ప్రిపేర్ అయ్యే ప్రతి ఒక్కరు తప్పక తీసుకోవడానికి అయితే ప్రయత్నం చేయండి కాస్ట్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఏముంది అసలు మెటీరియల్లో ఏ విధంగా తీసుకోవాలనేది డిస్క్రిప్షన్లో గ్రూప్ డి పీడిఎఫ్ అని వీడియో లింక్ ఇస్తాను చూడండి ప్రతి ఒక్కరు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి క్లాసెస్ మాత్రం తప్పక ఫాలో అవ్వండి రైల్వే ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఓకేనా సో ఇక లేట్ చేయకుండా చూద్దాం చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ ఇవే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో నేమ్స్ రాయడానికి గల కారణం చెప్తాను ఈతేన్ యొక్క కెమికల్ ఫార్ములా సి టూ హెచ్ సిక్స్ ఈతేన్ చూడండి ఏన్ ఉంది ఇక్కడ చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు రాంగ్ పెడతా ఉంటారు ఈతేన్ ఈటిహెచ్ ఏఎన్ఈ సి టూ హెచ్ సిక్స్ నెక్స్ట్ ఈతీన్ ఈటిహెచ్ఈఎన్ఈ ఆర్ ఇతాయిలీన్ అని కూడా అంటారు సో దీని యొక్క ఫార్ముల సి టూ హెచ్ ఫోర్ అంటే ఈతేన్ అసెండింగ్ ఆర్డరే కదా అండి ఏ ఈ సో ఇక్కడ చూడండి మనకి పై నుండి కిందికి సి టూ హెచ్ సిక్స్ అయింది తర్వాత హెచ్ ఫోర్ అయింది తగ్గుకుంటూ వస్తూ ఉంది ఇక్కడ అసెండింగ్ ఆర్డర్స్లో మనం ఏబిసిడీలు అనేది రాసుకున్నాం సో ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈతేన్ యొక్క కెమికల్ ఫార్ముల సి టూ హెచ్ సిక్స్ ఈతేన్ ఆర్ ఇతాయిలీన్ సి టూ హెచ్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ప్రోపెన్ ప్రోపెన్ పెద్దది కదా ప్రోపెన్ నెక్స్ట్ సి త్రీ హెచ్ ఎయిట్ సి త్రీ హెచ్ ఎయిట్ ప్రోపిన్ ఆర్ ప్రొపైలిన్ సి త్రీ హెచ్ సిక్స్ చూడండి ఇక్కడ ఏబిసిడీలు అనేది అసెండింగ్గా వస్తున్నాయి ఇక్కడ మనకి నెంబర్స్ అనేది తగ్గుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాయి చూడండి హై టు లో అన్నట్టు సి త్రీ హెచ్ ఎయిట్ ఇక్కడ సి త్రీ హెచ్ సిక్స్ ప్రోపిన్ ప్రొపైన్ సి త్రీ హెచ్ ఫోర్ సో అందుకే నేను ఇంగ్లీష్లో రాశానండి ఇక్కడ దయచేసి ప్రోపైన్ సో చూడండి ఈతేన్ సి టూ హెచ్ సిక్స్ ఈతిన్ సి టూ హెచ్ ఫోర్ ప్రోపెన్ సి త్రీ హెచ్ ఫోర్ ఎయిట్ ప్రోపిన్ ఆర్ ప్రొపైలిన్ సి త్రీ హెచ్ సిక్స్ ప్రోపైన్ సి త్రీ హెచ్ ఫోర్ నెక్స్ట్ బ్యూటేన్ సి ఫోర్ హెచ్ టెన్ బ్యూటేన్ సి ఫోర్ హెచ్ టెన్ బ్యూటిన్ సి ఫోర్ హెచ్ ఎయిట్ చూడండి అన్నీ కూడా ఏ టు ఈ ఇట్లా డౌన్కి వచ్చాయి నెంబర్స్ అనేది హై టు లో అయ్యాయి సో ఓకేనా బ్యూటేన్ సి ఫోర్ హెచ్ టెన్ బ్యూటిన్ సి ఫోర్ హెచ్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ మీతేన్ సి హెచ్ ఫోర్ బెంజిన్ సి సిక్స్ హెచ్ సిక్స్ బెంజిన్ సి సిక్స్ హెచ్ సిక్స్ అసిటిలిన్ సి టూ హెచ్ టూ అసిటిక్ యాసిడ్ అంటే వెనిగా సి హెచ్ త్రీ సివోవోహెచ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే అన్ని కూడా సి హెచ్ త్రీ సివోవోహెచ్ మార్స్ గ్యాస్ అని దేన్ని అంటారు అనేది కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి దాని యొక్క ఆన్సర్ ఈ వీడియోలోనే మీకు ఉంది ఆ కెమికల్ నేమ్ ఓకేనా మీకు తెలిసినట్లయితే ఆన్సర్ చేయండి బేకింగ్ సోడా నెక్స్ట్ బేకింగ్ సోడా దేన్ని అంటారు వంట సోడాని సోడియం బై కార్బోనేట్ బేకింగ్ బై ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎన్ఏహెచ్ సివో త్రీ వాషింగ్ సోడా సోడియం కార్బోనేట్ ఎన్ఏ టు సివో త్రీ కాస్టిక్ సోడా సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఎన్ఏ ఓహెచ్ ఎన్ఏ ఓహెచ్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి రాసుకొని పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి కాల్షియం కార్బోనేట్ లైమ్ స్టోన్ సిఏ సివో త్రీ సున్నప్రాయ అంటారు కదా అండి కాల్షియం కార్బోనేట్ లైమ్ స్టోన్ సిఏ సివో త్రీ 
స్లేకడ్ లైమ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ స్టడీస్ ఉన్నామంటారు కదా సిఏఓహె టూ క్విక్ లైమ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ సిఏఓ అండ్ కాల్షియం ఆక్సలైట్ సిఏసి టూ ఓ ఫోర్ కాల్షియం ఆక్సలైట్ సిఏసి టూ ఓ ఫోర్ ఇది మనకి మూత్రపిండాలలో ఉండే రాళ్ళలో ఉంటాయి కదా మనకి కిడ్నీ స్టోన్స్ అంటారు అందులో ఉండే పదార్థం అంటే సిఏ సి టూ ఓ ఫోర్ కాల్షియం ఆక్సలైట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఆయిల్ ఆఫ్ విట్రియోల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఆయిల్ ఆఫ్ విట్రియోల్ అని దేన్ని అంటారంటే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ వైట్ విట్రోల్ అంటే జింక్ సల్ఫేట్ ఓకే జింక్ సల్ఫేట్ ఎస్హెచ్ టూ ఓ అంట జెడెన్ ఎస్హెచ్ జెడెన్ ఎస్ఓ ఫోర్ సెవెన్ హెచ్ టూ ఓ రెడ్ విట్రియోల్ కోబాల్ సల్ఫేట్ సివో ఎస్ఓ ఫోర్ సెవెన్ హెచ్ టూ ఓ గ్రీన్ విట్రియోల్ ఎఫ్ఈ ఎస్ఓ ఫోర్ సెవెన్ హెచ్ టూ ఓ ఐరన్ సల్ఫేట్ బ్లూ విట్రియోల్ కాపర్ సల్ఫేట్ సివో సియు ఎస్ఓ ఫోర్ ఫైవ్ హెచ్ టూ ఓ సో మనకు కొన్నిసార్లు ఈ సెవెన్ హెచ్ టూ ఓ ఈ పక్కన ఉన్న నెంబర్స్ అన్ని తీసేసి జస్ట్ వైట్ విట్రియోల్ అన్నప్పుడు జెడెన్ సి ఎస్ఓ ఫోర్ అని ఇస్తూ ఉంటాడు మీరు ఆప్షన్స్లో అది చూజ్ చేసుకున్నా ఏం కాదు ఓకేనా ఏదో ఒకటే మీకు ఇస్తూ ఉంటాడు కానీ పర్ఫెక్ట్ మాత్రం ఈ సెవెన్ హెచ్ టూ ఓలు ఉండాల్సిందే ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి అండ్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ యొక్క రసాయనిక సూత్రం ఏంటి అంట సిఏ ఎస్ఓ ఫోర్ ఆఫ్ హెచ్ టూ ఫో సిఏ ఎస్ఓ ఫోర్ ఆఫ్ హెచ్ టూ ఓ జిప్సమ్ సిఏ ఎస్ఓ ఫోర్ టూ హెచ్ టూ ఓ అండ్ నెక్స్ట్ మీరు పీరియాడిక్ టేబుల్ కనుక గమనించినట్లయితే అందులో ప్రతి దానికి కూడా సేమ్ అంటే ఆ నేమ్లో ఉన్నదే మనకి అక్కడ ఎలిమెంట్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఇప్పుడు సపోజ్ బోరాన్ అనుకోండి బి తోటే ఐడెంటిఫై చేస్తాం నెక్స్ట్ క్రిప్టాన్ అనుకోండి కేఆర్ తోటి ఐడెంటిఫై చేస్తాం హైడ్రోజన్ అనుకోండి హెచ్ తోటి ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఓకేనా కాల్షియం అనుకోండి సిఏ తోటి సో ఈ విధంగా మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంటే ఆ నేమ్లోనే వాటిని ఐడెంట్ చేసేది ఉంటుంది కానీ కొన్ని ఎలిమెంట్స్ మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అవి ఏంటి అనేది చూద్దాం సోడియంని ఎన్ఏ తోటి సూచిస్తాం సోడియం ఎన్ఏ పొటాషియం కే ఐరన్ ఎఫ్ఇ సిల్వర్ ఏజి గోల్డ్ ఏయు మెర్క్యూరీ హెచ్జి టంగ్స్టన్ డబ్ల్యూ లీడ్ పీబీ టిన్ ఎస్ఎన్ యాంటీమోని ఎస్బి సో చూడండి ఇవన్నీ కూడా మనకి డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి సోడియంలో ఎన్ అనే వాడు ఎక్కడ లేదు కానీ ఎన్ఏ తోటి మనం సూచిస్తాం పొటాషియంలో కే అనేది లేదు ఈ విధంగా అన్నట్టు రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా మనకి ఆ వర్డ్లో ఉన్న వాటితో మనం అంటే ఫస్ట్ లెటర్ తోటి లేదా ఫస్ట్ సెకండ్ లెటర్స్ కాంబినేషన్లో మనం ఇండికేట్ చేస్తూ ఉన్నాం కానీ ఇవి మాత్రం కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కనుక ఇవి కూడా నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ ఎకా సిలికాన్ అని దేన్ని అంటారు జెర్మేనియం ఎకా సిలికాన్ అని దేన్ని అంటారు జెర్మేనియం జర్మేనియం అటామిక్ నెంబర్ ఎంత అండి థర్టీ టూ మీరు ఎప్పుడైనా పీరియాడిక్ టేబుల్ కనుక చూసినట్లయితే మీకు క్లియర్గా తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ జర్మేనియం అనేది కింద ఉంటుంది పైన సిలికాన్ ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్గా దానిపైనే ఉంటుంది సిలికాన్ ఓకేనా మీకు పీరియాడిక్ నెంబర్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఐడియా ఉన్నట్లయితే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు జర్మనియం అనే పైనే సిలికాన్ అనేది ఉంటుంది సిలికాన్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ ఇది థర్టీ టూ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎక్క అల్యూమినియం ఎక్క అల్యూమినియం ఎక్క అల్యూమినియం అని దేన్ని అంటారు అంటే గాలియం గాలి అని అంటే ఇక్కడ పీరియాడిక్ టేబుల్లో చూస్తే అల్యూమినియం పైన ఉంటుంది కింద గాలియం ఉంటుందండి ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీకు పైన దాన్ని అంటే ఎక్క అల్యూమినియం అంటే కింద ఉన్నది ఆన్సర్ గాలియం గాలియం యొక్క అటామిక్ నెంబర్ థర్టీ వన్ అల్యూమినియం యొక్క అటామిక్ నెంబర్ థర్టీన్ ఓకేనా జర్మేనియం అనేది కింద ఉంటుంది సిలికాన్ అనేది పైన ఉంటుంది ఎక్క మ్యాంగనీస్ ఎక్క మ్యాంగనీస్ అని దేన్ని అంటారు అంటే టెక్నెటియం ఇక్కడ చూడండి మ్యాంగనీస్ అనేది మనకి పైన ఉంటుంది పీరియాడిక్ టేబుల్లో దాని కిందనే టెక్నెటియం ఉంటుందండి టెక్నెటియం దాని కిందనే ఉంటుంది మ్యాంగనీస్ అనేది ఇరవై ఐదు టెక్నెటియం అనేది అటామిక్ నెంబర్ ఫార్టీ త్రీ అంటే ఎయిటీన్ కలుస్తూ ఉన్నాయి చూసారు కదా మ్యాంగనీస్ అనేది పైన ఉంటుంది కింద టెక్నెటియం అని ఉంటుంది ఎక్క అల్యూమినియం అంటే పై దాని కింద ఉండేది ఏంటిది ఆన్సర్ గాలియం ఎక్క సిలికాన్ అంటే దాని కింద ఉండేది ఏంటిది జర్మేనియం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎక్క బోరాన్ ఎక్క బోరాన్ అంటే స్కాండియం అండి ఎక్క బోరాన్ స్కాండియం సో మీరు ఇక్కడ పీరియాడిక్ టేబుల్ కనుక గమనించినట్లయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది కదా ఈ విధంగా ఉంటుంది మనకి రైట్ ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి బోరాన్ అనేది గేడు ఉంటుంది బోరాన్ అనేది ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ స్కాండియం అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే గీడ అండి అంటే ఇవి కనుక పక్కన అడ్జస్ట్ చేస్తే దీని కిందనే ఉంటుంది స్కాండియం
అందుకే మీరు ఒక బోర్ అనేది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మిగిలిన అన్ని కూడా దానికి హిందీదే కనుక నో ప్రాబ్లం సో ఇక్కడ మనం ఈ గ్యాప్ అది ఇదంతా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే బదులు ఎకా బోరాన్ అంటే స్కాండియం ఎకా బోరాన్ అంటే స్కాండియం బోరాన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత ఫైవ్ స్కాండియం ఒక అటామిక్ నెంబర్ ఎంత ట్వంటీ వన్ ఓకేనా సో ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి అన్నీ కూడా మీరు సుమారుగా ఒక ముప్పై నుండి నలభై ఇవి ఉంటాయి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ గ్రూప్ డిలో కాదు రైల్వేలో ఖచ్చితంగా అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇవే రైల్వే బోర్డు కనుక ఒకవేళ ఆ ఎగ్జామ్ ఏజెన్సీకి మీరు ఎగ్జామ్ ఏజెన్సీ ప్రిపేర్ చేస్తుంది కదా సో వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఒక ఇరవై క్వశ్చన్లు కెమిస్ట్రీ నుండి చేయాలంటే ఇగో ఇలా ఉండాలి ఇరవై క్వశ్చన్లని వాళ్ళు సజెస్ట్ చేసే ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇవే అండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కన్ఫ్యూజింగ్ క్వశ్చన్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి అండ్ అటామిక్ నెంబర్స్ థర్టీ అటామిక్ ఐ మీన్ థర్టీ అటామిక్ మాసెస్ ఏ విధంగా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలని వీడియో చేశాను చూడండి ప్రతి ఒక్కరు అండ్ గ్రూప్ డికి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు తప్పక పీడిఎఫ్ అనేది తీసుకోండి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకేనా మీరు ఆ పీడిఎఫ్ తీసుకొని రీజనింగ్ చదివి మన ఏమైనా అప్డేటెడ్ క్లాసెస్ ఉంటే ఒక లుక్ వేస్తే సరిపోతుంది మీరు డెఫినెట్గా అనుకున్న దానికంటే ఈజీగా క్రాక్ చేస్తారు వితిన్ వన్ వీక్ టెన్ డేస్లో కానిస్టేబుల్కి క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాను వీడియో క్లాసెస్ సో ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక ఫాలో అవడానికి ప్రయత్నం చేయండి క్లాస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకే ఐ విష్ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్